Hello, everybody. How are you? Hello. Can you hear me? Hello. Good evening. Okay. Good evening. Okay. All right. Let's begin. I'm going to start the presentation and share it with you. Mm -hmm. This one right here. Okay. Just a second. Me dicen algunos que está lloviendo fuerte, que la señal está fallando un poquito. Híjole. Sí, así parece. Aquí también está lloviendo un poquito, nada más que no, no muy fuerte. Bueno, esperemos que nos dure la señal a todos. Y bueno, si se nos corta la llamada, en el caso de ustedes, si en algún momento pierden conexión, eh, pues traten de incorporarse de nuevo lo más pronto posible. Acuérdense que aquí cada minuto cuenta, ¿verdad? Para Insaport. Entonces, en caso de perder eh, conexión por un momento, al nomás regresar, traten de incorporarse de nuevo. Pero gracias por ponerme sobre aviso. Ok. Ok, everybody, can you see the screen? Yes? No? Can yes. you see the screen? Yes, okay. Teacher. Great. Thank you. Okay. Very good. We have chat entry. Okay. Nos dicen mantener la cámara apagada. Okay. Si es necesario, está bien. Okay. We will start now. I'm going to call the attendance. Um, when you hear your name, please say present or say here or hello or something. Ana Patricia García Sánchez. Ya la vi por ahí. Ok. Benjamín Alejandro Quijada López. Benjamín Alejandro Quijada López. Brenda Adriana Méndez Méndez. Present. Thank you. César Alexander López Beltrán. Present teacher. Thank you. Elisa Arely López Campos. Present teacher. Thank you. Bueno, a los dos ahí. <laughs> Hugo Giovanni Pérez Mancía. Hugo Giovanni Pérez. Iris Janet Martínez López. Present teacher. Thank you. A los dos ahí. <laughs> Irving Hiroki Kimura. Irving Hiroki Kimura, Janet Jacqueline Cárcamo Álvarez, Janet Jacqueline Cárcamo Álvarez, Janet Carolina Rivera Villanueva, Janet Carolina Rivera Villanueva, Jennifer Noemí Mengíbar Mengíbar. Ok, allá lejito le escuché. Jocelyn Gabriela Martínez Martínez. Present. Thank you. Me reporta acá Benjamin que está lloviendo fuerte, pero bueno, ya está conectado, así que lo vamos a poner acá presente también. Ok, so Jocelyn Gabriela presente, ¿verdad? Ya le escuché ahí. José Aías López. Presente. Thank you. José Francisco Aguilar. Present teacher. Thank you. Karen Xiomara López. Present teacher. Karen Xiomara López. Ok, ya escuchamos por ahí. Thank you. Híjole, no me sale. Aquí está. Karina Yasmín Nuila Delgado. Present teacher. Thank you. Luz Virginia Pérez. Present. De ok. Uh, Luz Virginia Pérez de Calderón. Luz Virginia Pérez de Calderón. Melisa Guadalupe Méndez Abarca. Melisa Guadalupe Méndez Abarca. Michelle Beatriz Díaz Guzmán. 
Me parece que por ahí anda. Quiero Please ver. teacher. Sí, ahí está. Ajá, me había escrito hace ratitos. Ok, thank you. Pamela Lisbeth. Vaya, Luz dice presente. La vamos a poner acá. Thank you, Pamela. Roberto Carlos. Me salió. Ok, Roberto Carlos Cuellar Hernández. Present teacher. Thank you. Sandra Maritza Serrano Barahona. Sandra Maritza Serrano Barahona. Selma Yamilet Peña Flores. Present. Thank you. Teresa de Jesús me escribió ahí por el chat. Así Present. Que aquí está. Ok, thank you. Victoria Ingrid Leal de Contreras. Present. Thank you. Ok, un segundo llamado acá rapidito. Me escriben en el chat. Benjamin dice que está lloviendo fuerte. También Teresa de Jesús. Ok, me doy por enterado. Gracias por avisarme. Eh, segundo llamado rápido. Hugo Giovanni. Hugo Giovanni. Ok, uh, Irving Hiroki. Aquí, presente. Thank you. Thank you. Uh, Janet Jacqueline. Present teacher. Thank you. Janet Carolina. Janet Carolina Rivera Villanueva. Melissa Guadalupe Méndez Abarca. Melissa Guadalupe. Sandra Marisa Serrano. Ok, vamos entonces a hacer el respectivo llamado más tarde. Ok, Teacher, a mí no me mencionó. ¿A quién no mencioné? Ana sí, Patricia. Ana Patricia. ¿Cómo? ¿Cómo no? La mencioné, no me contestó. <risa> aquí, ya, aquí ya le puse presente. <risa> ah, vale. la, vi, la vi ahí conectada, dije, ah, vale, ahí está. Vale. Gracias, Teacher. Pero, pero sí la mencioné. Bueno, ok. Let's begin. Everybody, welcome. It's uh, English Pre-Intermedio Modulo 1. And that's me, Ivan Doñang, at your service, okay, with my hair cut. And uh, this is session 13. Today is November 28th of 2022 or 2022, whichever you prefer. So let's begin, okay? So what are we going to do today? Well, we start the final part of this level. Ok, vamos a la última parte, la parte número 5. Tenemos una actividad eh, introductoria, digámoslo. Listening, how are they related? Ok, what is the relationship? Listen to four conversations about famous people. How are the people related? ¿Cuál es la relación entre ellos? So you have Michael Douglas and Catherine Seth Jones. Number two, there is Enrique Iglesias and Julio Iglesias. Number three is Francis Ford Coppola and Nicolas Cage. Number four is Annette Bening and Shirley MacLaine. So, what is the relationship? Please, take notes, okay? Apunten, por favor. Let's begin. I'm going to play the track twice. Cesar. Yes, uh, our Maria, Michael Douglas with Catherine Zeta Jones. Okay, so what is the relationship? If Michael Douglas is the husband and Catherine Sita Jones is? Wife. The wife, that is correct. Okay, very good, very good. That is correct. <laughs> uh, okay, I'm going to play the track. In the track, you will hear the conversations and the conversations will reveal the relationships between these people. Yes, Cesar? Perdón, no había bajado la mano, teacher. Uh -huh. oh, okay, okay. Okay, I'll play the track twice. Let's begin. Look at this picture of Michael Douglas. Can you hear that? Yes, okay. Yes. Okay, from the beginning. Look at this picture of Michael Douglas. He's my favorite actor. Yeah, I like his movies. Is that his wife? Of course. That's Catherine Zeta-Jones. Oh, right. She's so beautiful and a terrific actress. They make a nice couple. Two. Mm -hmm. 
Cindy. Cindy. Sorry, Mom. That's my favorite song. Do you know Enrique Iglesias? You mean Julio Iglesias? Of course. He's one of my favorite singers. No, no. Enrique Iglesias. Julio is his father. Oh, no. I don't think I know him. Three. What are you reading, Pete? I'm reading an article about Francis Ford Coppola. He has a new movie out. Who? Francis Ford Coppola. You know, the director of The Godfather and The Godfather Part Two. Oh, right. Do you know who his nephew is? The actor Nicolas Cage. Really? I didn't know that. Four. Look, here's an article about my favorite movie star, Annette Benning. I like her, too. She's good in both comedies and dramas. She's married to Warren Beatty, right? That's right. In fact, he comes from a talented family. Do you know who Warren Beatty's sister is? Shirley MacLaine. I don't think I know her. Sure you do. She's a movie star, too. Okay, I'm going to play the track a second time. I want you to listen, and uh, then we're going to check answers. Look at this picture of Michael Douglas. He's my favorite actor. Yeah, I like his movies. Is that his wife? Of course. That's Catherine Zeta-Jones. Oh, right. She's so beautiful and a terrific actress. They make a nice couple. Okay, so the relationship between the first two people, there's Michael Douglas and Catherine Zeta-Jones. And uh, what's that? Cesar told us, right? Catherine Zeta-Jones is his wife, okay? That's right, their husband and wife. Um, in the conversation, they said that she was a terrific actress. Terrific. Okay. Now, what is terrific? Is this something good or something bad? What do you think? Terrific. Is this a good thing? Is it a good thing or a bad thing? A bad thing. A bad thing, you say. Janet. It's a good thing. A good thing. Okay, some of you say a good thing, some others say a bad thing. In reality, terrific is a good thing, okay? Terrific means good, excellent. Okay, that's the meaning of that. Uh, oh, it's great, okay? Means good. What is the opposite of terrific? Terrible, okay? Terrible means bad, really bad. Okay, so there's the definition. Terrific means really good. Si yo algún día les digo a ustedes, terrific, después de una participación, ¿verdad? es un cumplido, les estoy diciendo algo bueno. Okay, si alguien dice terrible, no, es lo contrario, me está diciendo que está malo. So, that's the meaning of the word terrific. It's great, good. Terrible, the opposite, bad, really bad. Okay. So, um, the second one, let's listen. Two. Cindy, Cindy. Sorry, Mom, that's my favorite song. Do you know Enrique Iglesias? You mean Julio Iglesias? Of course, he's one of my favorite singers. No, no, Enrique Iglesias. Julio is his father. Oh, no, I don't think I know him. So, um, you have Enrique Iglesias and Julio Iglesias. What's the relationship? Jennifer, Noemi, and then Jocelyn, Gabriela for the next one. Uy, no le oigo. Okay, uh, English, please. <laughs> He's your father. My father. No, the uh, Ah, so it's his father. His father. Ah, okay. Yeah, it's his father. Yeah, that's right. Yeah. Julio Iglesias is Enrique Iglesias' father. Okay, that's the answer. 
Y es un meme muy gracioso, sobre todo en el mes de julio. Okay, so um, what about number three? Let's listen. Uh, the next one is for Jocelyn, Gabriela. Three. What are you reading, Pete? I'm reading an article about Francis Ford Coppola. He has a new movie out. Who? Francis Ford Coppola. You know, the director of The Godfather and The Godfather Part Two. Oh, right. Do you know who his nephew is? The actor Nicolas Cage. Really? I didn't know that. So, what is the relationship here? <laughs> nephew. Yeah, that is correct. Okay. Nicolas Cage is Francis Ford Coppola's nephew. Nephew, sobrino. Okay. Very good. The last one. Let's listen and check. Four. Look, here's an article about my favorite movie star, Annette Benning. I like her, too. She's good in both comedies and dramas. She's married to Warren Beatty, right? That's right. In fact, he comes from a talented family. Do you know who Warren Beatty's sister is? Shirley MacLaine. I don't think I know her. Sure you do. She's a movie star, too. So what's the relationship here? Okay, Jennifer Noemi. Sister. Um, yes, okay, she, she is the sister. Uh, Shirley MacLaine is the sister of Annette Benning's husband. So what is, then what is the relationship between Annette Benning and Shirley MacLaine? Cesar. Sister in law. Sister in law. That is correct. Okay, sister in law. So, what is the meaning of sister in law? What is the meaning? Cuñada. Cuñada. That's right. It's a sister in law. Correct. Very good. There you go. That's the first part. So, um, what is next? Take a look. Just a moment. Okay. In this lesson, participants will be able to listen to a conversation about families using the present continuous. En esta clase, los participantes serán capaces de escuchar una conversación sobre parentescos usando el presente continuo. So what is that? Take a look. There is a conversation asking about families. Take a look. I want you to listen and practice. After that, I will need some volunteers to read the conversation aloud. Let's listen first. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Uh, no. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Okay, I need two volunteers Page to help 31. me read this. Exercise three. Sorry about the interruption. Okay, Jennifer and Luz. Okay, Jennifer, you can be Rita, and Luz, you can be Sue. Pero, pero, mm. fuert, pero fuertecito, Jennifer, que casi no mm. lo vimos. Okay, me escucha más fuerte ahora. Hoy sí, hoy sí. Hoy sí, okay. Tell me about your brother and sister, Sue. Sue? Ah, Luz, Luz. Okay, hi, hi. Yeah, I can listen. Well, my sister works for the government. Works for the government, oh. okay. Mm -hmm. Oh, what she do? I'm not sure. She's working 
on now very secret. Very secret Pro project. Secret project right now. Mm -hmm. Go and what about your brother? His son will live wildlife. Wildlife, wildlife photographer. Photographer. Mm -hmm. Uh, what an interesting family. Can I meet them? Oh no, my sister oh, always she's now working in the United States this month. In the United States. Mm -hmm. And your brother? He's traveling in the Amazon. Okay, thank you ladies. So um, I'll read the conversation. Rita says, tell me about your brother and sister, Sue. And Sue says, well, my sister works for the government. Rita says, oh, what does she do? Sue says, I am not sure. She is working on a very secret project right now. Rita says, wow. And what about your brother? Sue says, he's a wildlife photographer. Rita says, what an interesting family. Can I meet them? Sue says, uh, no, my sister is away. She's not working in the United States this month. Rita says, and your brother? Sue says, he's traveling in the Amazon. Before we continue, do you have any questions about the vocabulary or the expressions in this conversation? Alguna duda? Jennifer. Es sería donde dice su donde dice his a uh, will will wildlife. <laughs> ah, a wildlife photographer. If you see the picture, this is the job. Wildlife. Mm -hmm. La vida salvaje, ¿verdad? No domesticada. Wildlife photographer. He takes pictures of lions, crocodiles, you know, birds, etc., etc. Okay. That's a wildlife photographer. Mm -hmm. Any other questions? No more questions? Okay. If that's the case, we'll proceed. So what are we going to do here? Um, well, th the first part or this exercise was the conversation asking about families. And now we have the knowledge check, okay? Este es el punto 5.2, el knowledge check. So take a look. What are we going to do? We have a family tree right here. There's Andy and Marta, Chris and Sarah, Donna and Manuel, Sam and Yumiko, uh, Jim and Lisa, Teresa, Kelly and Jimmy. So what are we going to do? You have the words cousin, father, grandmother, niece, sister-in-law, uncle, and wife. There's the vocabulary. I want you to complete the sentences and the spaces with the right term. Caesar. Grandfather and grandmother. The first one. Okay, grandfather and grandmother. Can you read this sentence, Caesar, please? Number one. Andy's and Sam's grandfather and Martha is his grandmother. That is correct. Okay, yeah. Andy is Sam's grandfather and Martha is his grandmother. Very good. Thank you, Cesar. Victoria, you're next. And then Sandra Serrano and then Ana Patricia. The second one, please. This is Sam's uh, mother, father, excuse me. Father. Okay. This yeah, that's Sam's right. Chris is Sam's father. That's right. Very good. Thank you. Sandra, number three, please. Manuel is Sam's uncle. That is correct. 
Very good. Thank you, Sandra. Anna Patricia, your turn, number five. Five on four. Uh, number four, I'm four. sorry. Number four. Uh, four. Sorry. Uh, Sam is married to, to Yumiko. She is his wife. She is his wife. Sam is married to Yumiko. She is his wife. Thank you. That is correct. Okay. Very good. What about number five? I need volunteers. Insisto, hay gente que no le conozco la voz. Déjenme escucharlos. En la última semana, déjenme escucharlos. Roberto Carlos, number five, please. Sam has brother. He is married to Lisa. Lisa is Sam, sister-in-law. Yeah, Sam has a brother. He is married to Lisa. Lisa is Sam's sister-in-law. That's right. Very good. Thank you, Roberto. What about the next one? Mm -hmm. Nobody. Come on. What about number six? Solo hay dos explicaciones. O nadie está seguro o nadie quiere participar. Ok, Luz Virginia. Uh, can, can you repeat it, please? Can, can you read the whole sentence, number six? Uh, Teresa is the daughter of Manuel. He is some Not exactly. No, Donna, you see, Donna is Sam's aunt. Teresa, that's a different, um, there's a different relationship. Cousin. Cousin, says Benjamin. Okay. All right, that's right. So Teresa is the daughter of Manuel. She is Sam's cousin. Yeah, that's right. Okay, very good. What about number seven? The last one. Miss. Okay. Siempre levantemos la manita, por favor. Okay. Thank you. So, um, can you read it, please? Oh, sorry. Okay. Can you read it? Benjamin, uh, can you read the sentence? See. Okay. Okay. Jim and Lisa have to have two babies, Kelly and Jimmy. Kelly is Sam's niece, and Jimmy is his nephew. That's right. Thank you. Jim and Lisa have two babies, Kelly and Jimmy. Kelly is Sam's niece, and Jimmy is his nephew. Very good. Before we continue, do you have any questions about the vocabulary here? Any questions about the vocabulary? No questions. All right. So let's continue then. That was the knowledge check. Está en la plataforma, ¿verdad? Este mismo ejercicio de irlo haciendo ya a medida que vamos avanzando en la clase. Lesson objective. Take a look. At the end of this lesson, participants will be able to ask and answer questions using the present continuous. Al final de esta clase, los participantes serán capaces de hacer preguntas y responder usando el presente continuo. So, there's the grammar focus. I have a chat entry here. Okay, the grammar focus is the present continuous. Take a look. Are you living at home now? Answers are, yes, I am. No, I'm not. Is your sister working for the government? Yes, she is. No, she's not, or no, she isn't. Are Ed and Jill going to college this year? Yes, they are. No, they're not, or no, they aren't. Where are you working now? I'm not working. I need a job. What is your brother doing these days? He's traveling in the Amazon. 
Who are your parents visiting this week? They're visiting my grandmother. So again, this is the information that you have in the manual, and it's the same information you will find in the platform, but it's very little. We need to do more. We need to practice. So we have this. This is extra. This is the present continuous. Take a look. Um, you have the first one. I'm going to zoom in a little bit. Un poco pequeña la letra, así que vamos a hacerlo más grande. So present continuous. She says, I'm eating. So she is eating. She isn't reading. Look at the second situation. It's raining. Bueno, creo que es una situación real en este momento. It's raining. The sun isn't shining. And the last one, they say, we're running. They're running. They aren't walking. So what is this? The present continuous is am, is, or are, plus the particle not if it's negative, and then a verb in ing, like doing, eating, running, writing, etc. So if the subject is I, you use am. If the subject is he, she, or it, you use is. If the subject is we, you, or they, you use are. If you want to make a negative sentence, you use the particle not after the verb be. And after that, we have the main verb in ing. Take a good look at this. I'm working. I'm going to zoom in a little bit. I'm working. I'm not watching TV. También es cierto, lo que estoy haciendo ahorita. I'm working. I am not watching TV. Maria is reading a newspaper. She isn't eating. You can also say she's not eating. The phone is ringing. We're having dinner. You're not listening to me. Or you aren't listening to me. The children are doing their homework. This is present continuous. It's just a presentation. But now we need to study the form and the use. Take a look. Jennifer. Teacher, sobre la presentación anterior, mm -hmm. en donde dice, she hasn't eating, y entre paréntesis dice, or she's not eating. Uh -huh. Esa parte no entiendo. Ah, es una forma alternativa de decirlo. Usted ah. puede decir, she isn't eating o she's not eating. Ah, o sea, de las dos maneras. De las dos maneras se puede. Ok. Veamos, vamos a explicar esto en mayor detalle. Ok. Remember that you can say, she is not. Y luego tenemos el resto, que sería eating. Uy, eating. Ok. Entonces, ¿cómo puede hacer usted la forma corta o contractada de esto? Usted puede elegir entre juntar el sujeto y el verb be. Y le quedaría así. She is not eating. O puede elegir entre juntar el verb be y la partícula not. Y le quedaría, she isn't eating. Es lo mismo. Solamente son dos formas diferentes de hacer, digamos, la, la forma corta. Okay. Ahora, por supuesto, no podemos agarrar las tres palabras y ponerlas juntas tampoco. ¿verdad? Si usted me dice, hasta escribirlo cuesta. She isn't, this is... Incorrect, ¿verdad? Así que no me voy a poner las tres palabras todas juntas. O son las primeras dos o las últimas dos. Incorrect. Me fue una, una C más, de más en incorrect. La palabra incorrect estaba incorrect. Ok. You're so, welcome. you're welcome. Así que aquí tenemos, she isn't eating or she's not eating. Lo mismo pasa acá. 
you're not listening to me or you aren't listening to me. La misma situación. Okay, let's take a look. Am, is, or are, plus the verb in ing, that's the present continuous, means something is happening now, in this moment. Okay, that's the meaning of that. Something is happening right now. So here's a timeline for you. There's the past, there's the future, and there's the present. Now, in this moment. Examples. I'm working. And it's true. <laughs> es cierto. Eso estoy haciendo. I'm working. So she's wearing a hat. They're playing baseball. I am not watching TV. That's the negative. Those are actions happening in this moment, right now. And you have some examples right here. Please be quiet. I'm working. That means I am working now. Look, there is Sarah. She's wearing a yellow dress. Mm -hmm. Está utilizando o lleva puesto un vestido amarillo. She's wearing a yellow dress. That means she's wearing a yellow dress now. The weather is nice. It's not raining. No está lloviendo, dice. Lo contrario a la realidad. So the weather is nice. It's not raining. Or you can say it isn't raining. Where are the children? They are playing in the park. On the telephone. We're having dinner right now. Or we're, that, we're having dinner now. Can I call you later? And the last one. You can turn off the television. I'm not watching it. Puedes apagar la tele. No la estoy viendo. Algo sumamente importante que tenemos que ver acá es que el present continuous es una combinación de dos partes. Regresamos a la diapositiva anterior. Es una combinación del verb be, es decir, am, is, or are, y un verbo que termina en ing. ¿Ok? Les digo esto porque cuando, bueno, a veces estamos estudiando esto en exámenes, en ejercicios, etcétera, etcétera, se nos olvida por completo poner el verb be. Entonces solo decimos I working, Maria reading, the phone ringing, we having, the children doing, y se nos olvida el verb be. Si usted se le olvida el verb be, está malo. Así que siempre tengamos eso en mente. Hay que utilizar el verb be. Hay que utilizar el am, is, or are. Ese siempre va. ¿Ok? Muy importante. So, speaking of the ing form, there are some spelling rules. Tenemos unas reglas sobre el deletreo. Rule number one. Look, you add ing to most verbs. A la mayoría de verbos solo se le pone ing. For example, the verb work becomes working. The verb study becomes studying. And the verb eat becomes eating. Algo que hay que saber acá, eh, para formar la, for es, digamos, la palabra en ing, aquí no importa que el verbo termine en y, no hay ninguna regla. Por lo menos en estos casos, ¿verdad? No hay ninguna regla que nosotros tengamos que tomar en consideración cuando un verbo termina en Y. Termina en Y, ya sea precedida por consonante o vocal, usted solo le va a poner ING, no le cambie nada. So, work becomes working, study becomes studying, it becomes eating. That's the first rule, ¿ok? Add ING to most verbs. Solo se le agrega ING a la mayoría de los verbos. Ahora, aquí vienen los casos especiales. For verbs ending in E, drop the E, and add ing, like this. Come, I'm going to zoom in. Hay que ser un poco pequeño esto para que copiaran la diapositiva. The verb come ends in e. So you have coming. You eliminate the e and you add ing. Dance ends in e. 
So again, you eliminate the E and you add ing. Right, right ends in E. So you eliminate the E and you add ing, okay? Any questions so far? Alguna pregunta hasta este punto? No questions? Okay. Next. Karen Xiomara. Karen Xiomara. Sí, teacher. Um, I have a question. Okay. What's your question? Sabe. No iría a cambio de la letra I. Solo es agregarle I, I. ¿Cuál verbo, perdón? Sabe. Estudiar. No le entiendo. I'm sorry. Se escucha como que está un poquito lejos. Tal vez lo puede poner en el chat. Ajá, sí, por la tormenta. Eh, tal vez lo puede poner en el chat. Y me cuesta un poquito okay. entenderle eso último. Ajá. Ok, veamos. En lo que nos pone Karen Xiomara, ahí la interrogante en el chat. Vamos a continuar. Ok, look. For verbs ending with a stressed syllable, with the final combination, consonant, I'm sorry, there's a mistake here, ending in a stress syllable. Okay. Uy. Okay, look. For verse ending in a stress syllable with the final combination, consonant, vowel, and consonant, you have to add an extra consonant and ing. Esta es probablemente la regla más complicada de las que tenemos hoy. For verbs ending in a stressed syllable. Estos son los verbos que terminan en una sílaba fuerte. En una sílaba tónica, le diríamos en español. En una sílaba que lleva el acento. Si termina en una sílaba fuerte, o sea, en una stressed syllable. Y además, esa sílaba última termina en consonant, vowel consonant. Entonces usted va a agregar una consonante adicional. Y luego ing. Examples. Vamos a poner bien cerca para que no nos perdamos. You have run. Run solamente tiene una sílaba. Y como solo tiene una sílaba, esa es la fuerte. Así que cumple una de las reglas, una de las condiciones. La primera es que la sílaba última, y en este caso solo hay una, así que esa es sea fuerte, run. Segunda condición, termina en consonant, vowel and consonant. Consonant R, vowel U, consonant N. Así que, al cumplirse ambas condiciones, va a esta regla. Usted va a agregar una consonante más. Running. Antes del ING, va a poner una consonante más. Run becomes running. Example number two. Stop. Stop. One syllable. La regla nos dice que si la última sílaba lleva la mayor fuerza de voz, entonces hay que tomarlo en consideración. En este caso, stop solo tiene una sílaba, así que esa es la sílaba fuerte. Stop. Además termina en consonant, vowel and consonant. T-O-P. Así que se cumplen ambas condiciones, eh, condiciones, perdón, ambas condiciones, y eso significa que tenemos que agregar una consonante más. Stopping, double P, and ING. Example number three, control. Control. Control tiene dos sílabas. ¿Ok? Control. Y la última sílaba es la sílaba que lleva la fuerza. Porque no decimos control. No se pronuncia control. Se pronuncia control. Al final va la fuerza. Así que la última sílaba es la fuerte. Y además termina en consonant, vowel, and consonant. Significa que ambas condiciones se cumplen 
Por lo tanto, vamos a agregar una consonante adicional, another L, y luego el ING, controlling. Controlling. Chat. Veamos, Karen Xiomara dice study. Siempre irían las dos. Y en I. No hay cambio, studying. No, no hay cambio. Si termina en Y, aquí tenemos la, la consulta de Karen Xiomara. ¿Qué pasa con aquellos verbos que terminan en Y? En este caso, no va a hacer ningún cambio. En otras reglas parecidas, para otras cuestiones, sí hay cambios de, eh, si termina sobre todo en consonant en Y, pero aquí no. Si tenemos el verbo study, no pasa nada, solo agréguele ing y ya. Tenemos el verbo play, no pasa nada, solo agréguele ing y ya es tú. No hay que what about apply? Apply. Yeah. Applying. Mm -hmm. Lo mismo, applying. Para esto no se preocupen, por lo menos no en ING. Ya cuando sean verbo en pasado y cosas así, ahí sí. <ríe> Hay unos factores que considerar. Pero para formar o para crear la forma en ING, ahí no. Ok. Going back. Pamela. Yes, I have a question. What's your question? This is the same present progress, and present continuous. Yes, it's the same. Present progressive and present continuous are the same tense. In some books, they call it present continuous. In other books, they call it present progressive. Pero lo mismo. Okay. You're welcome. Bueno, eh, regresando a esta regla. Teníamos de nuevo run, stop, and control. Mucho cuidado. Porque puede, podemos confundirnos fácilmente y decir, digamos, tenemos el verbo visit. Ah, dice usted, visit termina en consonant, vowel en consonant. Termina en consonante, vocal y consonante. Ah, pues le voy a poner una doble T y ING. No, no aplica porque solo se cumple una de las condiciones. La condición es, en este caso, que termina en consonant, vowel, consonant. Sin embargo, esa última sílaba no es la fuerte. Porque no se dice visit. No pronunciamos visit. Sino que se pronuncia visit. Visit. Es decir, el acento está al principio y no al final. Por lo tanto, si no se cumplen ambas condiciones, entonces no se da esta regla. En este caso, ¿cuál es la forma ing de visit? Solo póngale ing. Y ya estuvo. No tiene que duplicar ninguna consonante. Tienen que cumplirse ambas condiciones para agregar la consonante adicional. ¿Ok? Así que mucho cuidado con eso. Antes de continuar, ¿tienen alguna consulta acerca de esta regla? Que es la más compleja de todas. En este caso, ¿verdad? No questions. Interpreto su silencio como un no. Todavía lo estamos masticando, teacher. Todavía lo está masticando, dice. Dice Karen Xiomara, teacher, y así como yo, que me cuesta la pronunciación. Mmm, hay que... Lo que es la palabra o la fuerza de la palabra. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo identifico? Esa es la cuestión con el inglés. Es un poquito complicado porque, a diferencia del español, en que contamos con tildes, ¿verdad? Y la tilde nos indica dónde va la fuerza y dónde no va, dependiendo de las reglas, ¿verdad? La, la presencia de una tilde puede indicarnos dónde está la fuerza de voz en español o la ausencia de la tilde puede indicarnos lo mismo también. En inglés es diferente. El inglés, la pronunciación es un poquito más... Bueno, no, un poquito, bastante más caótica. Entonces, cada palabra que uno aprende, pues casi que hay que aprender a, a pronunciarla también. Uno tiene que aprender el significado, tiene que aprender el spelling y tiene que aprender la pronunciación. Porque si bien hay generalizaciones en el idioma inglés sobre la pronunciación de las palabras, no existen reglas estrictamente establecidas. 
Entonces, sí existen algunas reglas, pero no son así súper rígidas como en español. Son bastante flexibles. Por eso es que de pronto usted ve cosas como, por ejemplo, ¿qué le puedo decir? La palabra door, ¿verdad? Y tenemos la palabra, quiero ver. Esta también. Usted puede decir, ah, van dos O. Entonces, este es door y este es book. No, nada que ver. El otro es book. Tiene una pronunciación diferente. Entonces, como le digo, prácticamente en el idioma inglés hay que memorizar también la pronunciación de cada palabra. Y por eso también es comprensible que mientras estamos aprendiendo, y en este grupo me incluyo yo porque siempre aprendo palabras nuevas, cuando aprendemos una palabra nos cueste pronunciarla. Incluso ya se ha dado en mi caso, en mi caso en particular, probablemente ustedes compartan la experiencia que han visto una palabra en inglés, nosotros asumimos cómo se pronuncia y empezamos a decirla, a pronunciarla, empezamos a ocupar, solo para darnos cuenta meses o incluso años después que lo hemos estado diciendo mal. Entonces, eso puede ser un poco frustrante. Así que mi recomendación siempre es, cuando encuentren una palabra nueva o estén en duda sobre su pronunciación, búsquenlo en línea. Hoy en día es bien sencillo todo eso. Yo les puedo recomendar, no lo puedo poner en el video por cuestiones de <ríe> copyright, pero eh, sí podrían buscar diccionarios como Word Reference en línea, ¿verdad? Ese diccionario es súper bueno y trae la mayoría, bueno, la pronunciación de la mayoría de las palabras. Así que solo ahí tenemos una gran ventaja. Otra cosa... Uh, muchas veces ocupamos Google Translate, lo cual yo no recomiendo porque eso lo hace una inteligencia artificial y todavía esa tecnología no está lo suficientemente avanzada para hacer traducciones eh, que salgan bien, digamos así, efectivas. Sin embargo, es bastante útil para que usted escriba una palabra, le dé ahí el botón de pronunciar y le diga cómo se pronuncia. Para eso, súper bien. Así que... Recomiendo eso también, ¿verdad? Entonces pregunta aquí Karen Xiomara, ¿verdad? La pronunciación, ¿nos cuesta un poquito? Sí. Uh -huh. Ahí, de nuevo, si no está segura sobre cómo se pronuncia la palabra, ahí habrá que buscarlo en línea o consultar a alguien, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar en este caso. Ok. Entonces, una vez más, tenemos la regla es, si el verbo termina en una sílaba fuerte, y si además esa sílaba fuerte termina en consonant, vowel, and consonant, entonces ahí es que usted va a agregar una consonante adicional. En caso de los verbos como run y stop, pregunta Victoria Ingrid, ¿Lingui se puede usar? Sí, se puede ocupar, es bastante efectivo. Yo lo ocupo seguido. <risa> Solo que eso es traducción comparativa, es decir, basada en la traducción que alguien ha hecho previamente. Es decir, no existe garantía de que todo esté bien, bien, bien correcto. Pero como guía es bastante útil. Pamela. Yes, I have a question. Can I modify? Well, I don't know if I have if 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 if, if a verb, mm -hmm. but it was swim. When? Swim. S W E N G. Swim. Yes. Yeah. Okay. That's the rule. Look, swim is a one-syllable adjective, okay? It's a one-syllable adjective. Yeah. That means, uh, sorry, it's not an adjective. It's a verb. It's a one-syllable verb. I'm sorry. Made a mistake. Cometí un error ahí. It's a one-syllable verb. So, what happens here? It ends in consonant, vowel, and consonant. Perdón, tuve que silenciar ahí un poquito porque se escucha la tele al fondo. Ok, tenemos consonant, vowel, and consonant. Se cumple la regla por dos motivos. Solo hay una sílaba, por lo tanto, esa es la fuerte. 
y termina en consonant, vowel, consonant. Por lo tanto, swimming, double M. Yes, but swimming is like nadar. Uh -huh, nadar. No, it is swim. I'm afraid I don't understand. <laughs> yes, swim with I and D. S, W, E, N, G. Swim. Can you spell it? Can you can you spell it in the chat, please? Yeah, let me see. Okay. Well, I have that work in a movie. Fíjese que se le corta. Similar. Ajá. Se le corta un poquito. Ajá. Me cuesta un poquito comprenderle. Porque como que se corta un poquito y hay bastante interferencia de televisión al fondo. Swing. Ah, ok. Swing. Yeah. Ok. Swing. No, aquí no se cumple la regla. ¿Por qué? Porque a pesar que solo hay una sílaba, y esa es la sílaba fuerte, no termina en consonant, vowel, consonant, sino más bien termina en vowel, consonant, consonant. Ok. Vowel, consonant, consonant. Por lo tanto, solo se le agrega ing, swinging. Uh -huh. okay. ok. Pregunta Sandra. Teacher, y con el verbo rain. Veamos el verbo rain. 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 Rain tiene una sola sílaba. Por lo tanto, esa es la fuerte. Una condición se cumple. Pero luego tenemos la combinación vowel, vowel, consonant. No es consonant, vowel, consonant. Por lo tanto, no se cumple la otra condición. Solo agréguele ing. Tienen que ser ambas condiciones. Si solo se cumple una, mm -mm, no aplica. Uh -huh. Ok. Uh, Jennifer. Yeah. Teacher, ¿me escucha? Yes. <ríe> eh, <ríe> así como los verbos que terminan en E. Ah, eh, ajá, ajá. A todos se les agrega solo ING. ING. Se elimina ¿Sí? la E. Se elimina la E y se agrega ING. Sin embargo, hay un grupo de verbos que terminan también en la E. Que, en los cuales no se hace esto exactamente y es al que vamos ahorita uh -huh. eh, Pamela, do you have a question? No, no, no. Oh, le quedó la manita levantada ok final rule y con esto terminamos porque ya casi es hora for verbs ending in IE mm, cuidado ahí IE, change IE for YING esta es la última regla si el verbo termina en IE, entonces usted va a cambiar IE por YING. Examples. Lie becomes lying. Die becomes dying. Tie becomes tying. Ahora nos mencionaba ahí Jennifer Noemi, ¿verdad? Todos los verbos que terminan en I, mmm, sí. Menos estos que terminan en IE, ¿ok? Los que terminan en IE van con YING. Cuidado con esos. Básicamente, esas son las reglas. The spelling rules for present continuous. Vamos a tomar la asistencia, repito, que ya se me acabó el tiempo. Ok, Hugo, Giovanni. Hugo Giovanni Pérez, creo que no se pudo conectar hoy. Janet Carolina Rivera Villanueva. Present teacher. Thank you. Melissa Guadalupe Méndez Abarca. Present teacher. Thank you. Sandra Maritza Serrano Barahona. Present teacher. Thank you. Ok, estamos. Very good. Ok, um... 
tomorrow we will have a short review on the present continuous and the spelling rules for the ing form and uh, then we're going to do the exercises okay that's it for today everybody thank you for uh, attending and thank you for your attention and your participation i will see you tomorrow take see care you. bye see you tomorrow bye. good night bye. good night bye 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 bye